，这几天可要小心了，稍微走走就行。医生说预产期快到了，这几天要注意一点。老在屋子里待着都快闷死了，每天拖着这么重的身子，还不如早点生算了。这怎么行呢？医生说顺产呢，对宝宝是最好的，对你也是最好的。如果孩子生下来就没有爸爸，有什么好？黎天一直没有联系你吗？光联系有什么用？他敢来吗？你真应该劝劝他。他整天这样过着逃来逃去的生活，这样是没有意义、没有希望的。他不光是在逃避，他一直在找庄奇。我已经没有做好大哥很多年了，这一次，你就让我去把他找回来吧。那你注意安全，注意安全呐、啊，林天。来了来了，来了。先生找谁呀、啊？我找江百合。百合？哎，先生先生，你不能乱走的。先生，先生，哎，你，先生，先生。高翔，你怎么来了？江小姐，她啊，丁嫂，她是我的朋友，你先去忙吧。哦，你来找我干嘛啊？有事啊？嗯，我把东西拿过来给你啊。我不是说我自己会回去拿的吗？我怕你这两天啊腾不出时间，而且这两天呢，我也没有什么事情可做，我就把它送过来。顺便看看你。谁来了？谁来了？哟，这不是那个房东吗？怎么到我们家来了？您好，妈，他就是过来给我送点东西，马上就回去。哦，哦，那别走了，到饭点了，留下来一起吃饭。呃，我想还是不用了，我还有点事情要做。留下来。菜来了，百合，嗯，你到厨房看一下，丁嫂有没有什么事儿需要帮忙的？啊，去吧。哦。你让人来干嘛呀？房东，在这之前，谢谢你照顾我们家百合。那是应该的。哎呦，怎么能说是应该的呢？你看，你跟百合非亲非故啊，给你添麻烦了。没有添什么麻烦。
他在家里的时候，经常帮我打扫卫生的。还有，他付租金都很准时。啊、哦，呃，现在好了，百合已经回家住了。啊，呃，来，我敬你一杯，谢谢你能照顾百合。其实也不用了，如果百合想回去住的话，随时随地都会留个房间给她的。这么小的事情，您不要客气，不用谢我。百合现在已经回家住了，那个地方毕竟不是她的家。那她之前为什么要离家出走啊？年轻人嘛，一个地方住腻了，换个环境，这很正常嘛。如果只是换换环境，她只要愿意，随时都可以回去住、啊。反正她从小到大都是在那里长大，更有亲切感。房子是老的亲，人也是一样嘛。明朗从小和百合是一起长大的，而你们呢，也就仅仅是萍水相逢，懂吗？萍水相逢，但是人生何处不相逢呢？阿姨啊，其实我跟百合也算是有一点缘分的。你跟百合有什么缘分呢？我跟你说，充其量也就是个朋友缘。我们能吃饭了吗？我我跟房东开个玩笑。<笑>我姓高。哦，其实我真的很羡慕你们家人之间的关系，大家相处的很好，而且都是彼此信任。我真的觉得挺感动的，就好像我跟百合。哦，你跟百合什么都没有，这一点我们很清楚。呃，吃饭吧，吃完了早点回去。好吧，我想这顿饭，我还是有点多余。哎，我说房东啊，我姓高。哦，哎，小高啊，你怎么能这么说话呢？你看我们做了一桌子菜，这不都是为了答谢你吗？怎么能说是多余呢？没有，我只是说我吃鱼吃的快了一点，现在嗓子有点痛。哟，这就是你的不对了吧？啊！你跟老年人说话怎么能拐弯抹角呢？这分明是话里有话嘛！我没有拐弯抹角，只是我吃的真的很饱，还卡了嗓子，就不跟您多说话了，阿姨。我先告辞了。你，你要去哪儿啊？我想现在这样的情况，我得去趟医院了。那我陪你去，妈，我出去去。高翔，你是怎么了？为什么要去医院？我没事。没事？那你这是干什么？我再不走的话。那位老太太就快把我吃了。谁让你自作主张往这儿跑的？你知道我是为什么？你是从这里离家出走的，现在又跑回来。我担心你受委屈而已。那你现在看我不是挺好的吗？就别再担心了。好吧，其实因为我家太大了，一个人害怕。嗯，那好，那等周末云朵放假，我带他一起去看你，行了吧？那好，我房间都给你们留着呢。那我先走了。嗯。昨天的事，真不好意思。你真的要回离家住吗？嗯，在我心里面有一个秘密，但我一直都没有勇气将它说出来。为什么呢？因为我觉得每一个视尊严为生命的男人
他们肯定不会把心里面的苦对他身边的女人讲，特别是那种看似柔弱需要保护的女人，就好像是你。但是今天，我却想跟你分享这个秘密，你想知道吗？不想。没关系，但是我还是想告诉你，因为这代表着我相信你。代表我们两个的关系又迈进了一步。你自己迈吧。总比两个人都不迈好。其实像你这样的女人呢，我是特别的了解。因为你们之间生活中的遭遇，一定会影响你们之后所做的任何决定。你们会变得很小心，很谨慎。但有的时候，如果不翻过一座山峰的话，怎么会看到另外一座山峰呢？我为什么要看到另外一座山峰呢？去看另外一番风景啊！你可以再去寻找新的生活，再去寻找新的自己。你说到现在，这跟你那个秘密有什么关系啊？还说你不想知道我的秘密，你就是这样，嘴上不说，可是你心里面一直在想，你就是这样的人呢。你要不说，我先走了。哎，啊，那好吧，我说，我有心脏病，从小到大都有。<笑>喂，你居然还在笑，都不同情我一下吗？高翔，从我认识你的第一天开始，我就没见过你犯病。我怎么没有犯呢？什么时候？我，我每天都在犯啊。我从看见你的第一眼，我就在犯了，尤其今天犯的特别厉害，是挺厉害的，还能开车呢。好，你招呼都不打，总是说走就走。当我快要死心的时候，你又出现在我面前。好了，当我张开手去迎接你的时候，你却又跑回黎明朗的家里面。哎，我就算没有心脏病，也快要变成心脏病了。你真的诚心让我活不了啊！我不是刚刚跟你说了吗？我跟我妈刚刚相认，她现在病情这么严重，我必须要搬回去照顾她。正好可以搬到我家里啊，那我跟你，我们就可以好好的照顾你妈妈，两全其美的办法多好啊！我真的是想不通，你为什么一定要搬回黎明朗的家里？高翔。我知道你对我好，从我们认识的第一天开始，你就一直很关心我，照顾我。你在我最困难的时候帮助过我，所以我把你当成我最好的朋友。我真的非常非常的感激你。好了好了，不说这些了，我也不再为难你了。其实不要说我帮了你，反而我觉得是你帮了我。如果不是你的话，我不会那么快从自己心理阴影里面走出来。你看，我现在都能开车了。这倒是，你真的感谢我。这样吧，家里还剩了些你的东西。你明天过来取吧。我改天再来取吧。改天是哪一天？干嘛？你嫌我占你房间吗？那当然了，现在的租金那么的昂贵，你空着，我租出去多好啊！地球资源很珍贵的。哎呀，看来你是不打算送我回去了。那，那我自己走了。哎，别别别别，别那么小气。才说几句话而已嘛，我们再聊一会儿吧，一会儿我送你回去，啊，来来来，喝咖啡，好。
太漂亮了，太漂亮了！真的啊，啊真漂亮！哎呦，白河，你做的婚纱真漂亮，你手真巧。刘大华。是婚纱好看，还是我好看？人好看，人更好看。哎呀，好了，别闹了。好看啊！曹、哎、彩，哎呦，你们准备什么时候举行婚礼呀、啊？呃，这个还没定呢。嗯、呃，过两三年吧，是不是？还有那么久啊？嗯、怎么着，等不了？等不了，找别人去啊？嗯，去啊！嗯，去啊！嗯、大华等得急、嗯，可是妈不一定等得急了呀。你还不能原谅他吗？都这么久了，你去看了他那么多次，为什么从来没叫过一声妈？我张不开嘴吗？姐，我知道，林伯伯和林伯母把你当成亲生女儿一样对待，他们对你的爱是真的。可是我们的妈妈也是啊。他为了找我们姐妹俩受了多少苦？这些你都是知道的，你还是不肯原谅他吗？这些话我听你跟我说了很多遍了，可是我就是张不开嘴，你让我怎么办？看着他那么痛苦，我也很心疼。喂，明朗，什么事啊？什么？好，我知道了，我们马上回去。曹操，妈不行。姐太多的事情了，多不容易，好好的珍惜，啊，好好过日子，还有，跟你的姐姐，好好相处，妈没福气，照顾不了你们了，你们好好的，啊，妈，我知道了，妈。妈，你放心。草草呢？草草怎么还没来啊？大华，赶紧给草草打电话。哦，快。
，草草，你今天太漂亮了，妈，妈，你叫我什么？是，原谅吗？别记恨吗？好吗？别哭，你今天是新娘子，哭了就不漂亮了多幸福，草草今天当新娘了。来，喝一杯女儿女婿茶吧。妈，您喝茶。嗯。你说出来逛逛，就是出来骑自行车呀、啊。这里也曾经是你的家啊。你不是说过吗？在这里有很多美好的回忆，光站在这里就已经美得一塌糊涂了。哎，对了，红衣的事情都已经过了那么久了，不如你搬回来住吧。哎，你当房东当上瘾了。哎，我又没说要收你房租。其实你跟云朵不在这里的时候，我感觉真的好空虚、啊，就我一个人，我觉得好寂寞。你什么时候胆子变得这么小了呢？哎，但是说真的，你为什么还待在李家？我妈走的时候把宁夏托付给了我们，李天一直没有露面，宁夏一个人大着肚子，我真的很不放心她。李家那么多的保姆，要说照顾她的话。轮也轮不到你吧？要说不放心，其实我更需要人照顾。我孤苦伶仃的一个人，好孤独。又装可怜。<笑>哎，对了，有一件事情你还没有答应我。啊
。<笑>好了，跟你开玩笑而已。哎，你有没有兴趣把我这个房子买回去？我收你友情价，价钱随便你开，你出多少都行。你这是准备把房子送给我吧？这儿的房子一挂到中介，几天就没了。你堂堂一个房地产的老板，这个行情都不知道吗？你这是摆明了做吃亏的买卖吗？想到冤大头啊！哎，我这个可不是吃亏的买卖。我是有条件的，什么条件？嗯，你得租一个房间给我。神经。那好吧，你不租给我也行，那我就在这旁边呢，再买一栋房子，以后住在这里多好啊！我很喜欢这里的清静，还有啊，这里肯定比离家的环境好。前面就是个度假村，这里的人文环境真的很好，云朵在这里肯定会健健康康、开开心心的。大哥，云朵住在幼儿园，他一个星期只休一天而已。嗯、呃，那也是。哎，前面有一个非常漂亮的九龙湖，咱们去转一圈吧。嗯，看谁先到。好，走喽。是你，你要干什么？亏你还记得我，咱是不是有点误会啊？误会，一点误会都没有。我找你找的可很辛苦啊。你是不是觉得自己很聪明？先给我打匿名电话，再让我跟江氏签约，又怂恿我给江氏点了把火，然后让我跑路。把所有的账都算到我的头上，最后，你又挑拨离氏兄弟手足相残，可你呢，一个人坐着小船悠哉悠哉隔岸观火，渔翁得利，算计的可真周到啊！可是没想到吧，我这个被你过河拆桥的落水者，能自己游回来？你说什么呢？话可不能乱说。乱说！我早就怀疑这是离氏高层有人搞鬼，开始以为是离家的人，结果查来查去，原来是你这个被扫地出门的钱董事。怎么样啊？要不要把你安排在漓江的眼线找来，跟你对峙一下？啊？你知不知道，为了找到你，我费了多少心思？啊？你别急。既然回来了，我就亏不了你。说吧，要多少钱？钱？<笑>你让我担惊受怕，在外面漂泊了这么久，结果呢？公司没了，老婆一声不响的卷走了一切，连个落脚的地方都没给我留下。你现在跟我谈钱？啊？怎么着？也不能跟钱过不去啊！你听我说，其实我也是受害者。我跟黎天另起炉灶，大公司，可是没想到，原来他是个扶不起来的阿斗，竟然使用下三滥的手段，用化工布料，以次充好，来陷害漓江公司。事情败露了，天一公司被查封，这小子卷钱跑了，我也一分钱都没拿到。不对。我跟你，你跟我说这些有什么用？我只关心你欠我的那些钱在什么地方。我没走，就是想找合适的机会，从黎天那儿把钱拿回来。我也不想便宜那小子。可是警察现在看得紧，之前不料的事，我也参与了。对了，如果你要是能出面跟他解决这件事儿，那最好不过了。我怎么能插手这件事儿呢？黎天那小子，猖狂的很。黎
连他弟弟也骗，要跟黎氏分了家，最后又想搞垮漓江集团，对付这小子就应该有点狠的。不过，他也躲不了多长时间了。这件事情不太好办，不然，咱过段时间再解决。你敢耍老子你啊！你别急。对了，他老婆应该还在离家吧这几天可要小心了，稍微走走就行。医生说预产期快到了，这几天要注意一点。老在屋子里待着都快闷死了，每天拖着这么重的身子，还不如早点生算了。这怎么行呢？医生说顺产呢，对宝宝是最好的，对你也是最好的。如果孩子生下来就没有爸爸，有什么好？黎天一直没有联系你吗？光联系有什么用？他敢来吗？你真应该劝劝他。他整天这样过着逃来逃去的生活，这样是没有意义、没有希望的。他不光是在逃避，他一直在找装起。照顾你一下。哎，李天，李天，宁夏没事。妈，我已经没有做好大哥很多年了，这次你就让我去把他找回来吧。那你注意安全。怎么把江百合给绑来了？宁夏呢？庄奇，原来是你！不关我的事儿，你看，我这也被绑着呢。哎，宁
下大着个肚子不方便。反正他也是离家的人，都会给钱的。姓秦的，你终于出现了。当初你把我们家仓库给烧了，现在又来绑架我。之前让你跑了，现在你别想跑。哼，你也不看看你自己是个什么处境，还嘴硬。这次离家不出点血，你们两个我一个也不会放过。我告诉你，离家要是不给钱的话，跟我没关系，把我给放了。当初要不是你给我出的馊主意，让我签了合同，设了陷阱，一把火烧了江家的仓库，我能落到今天这步田地吗？你说离天卷了你的钱，你当我真傻呀？信了你一次又一次，我说庄七，你不是挺有能耐的吗？把江家和李家玩得像毛驴一样围着你团团转，你真当自己是磨盘？你有那么硬吗？告诉你们，这次我豁出去了，我新账老账一起算，一个都别想跑。姓秦的，你疯了！我们江家才是受害者，是你欠我们的。我不管，这次我拿不到钱，你们一个都别想活，跟我没关系。你把我给放了，放你，我打死你！干，干，我打死你！你，打，你，打，你，打，你，打，你，我打死你！我是大哥，我找到绑匪的车了。你先别着急，我马上把位置发给你，你赶紧过来喂，我要报警！打死你！打、啊！哎，别打我一个人，还有江百合呢、啊！住手！绑架女人算什么男人？是谁呢？原来是你这个瘸子！我正要找你，你倒自己送上门来了啊！我已经够快的了，没想到你比我还快。
哥。没事，明夏需要你，你振作起来啊！大哥，宁夏，宁夏，是啊，宁夏和孩子在医院等着你呢，你不会有事的，啊！孩子，啊、大哥，别动，哥，哥，哥，我去看孩子。请求二零支援。啊救了他。